മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്ന തടസ്സമായ ആദർശങ്ങളിലേക്ക് എറണാകുളത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലല്ലോ ഇത് കേരളീയത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാം തീയതി ആണല്ലോ കേരളീയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന മലയാളികളുടെ മഹോത്സവത്തിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ തനിമ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലോകത്തിന് മുൻപാകെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇതോടെ ഒരുങ്ങുന്നത് ജാതീയതയുടെ ജന്മിത്വത്തിൻ്റെ മുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയും വിളനിലമായി നമ്മുടെ നാടിനെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുത്തു എന്ന് ലോകം അറിയേണ്ടതുണ്ട് വർഗീയതക്ക് ഇവിടെ ഇടമില്ല എന്നത് അടിവരയിട്ട് തന്നെ പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയേണ്ടതുമുണ്ട് സാഹോദര്യവും സ്നേഹവും പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെ അതിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ആഘോഷിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് അതിനുള്ള അവസരമാണ് കേരളീയം ഓരോ മലയാളിക്കും ഒരുക്കുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ അത് ഏറ്റെടുത്ത് വിജയിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് കേരളീയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നവംബർ ഒന്നിന് രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ യു എ ഇ ദക്ഷിണ കൊറിയ നോർവേ ക്യൂബ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുക്കും നമ്മുടെ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങളായ കമൽഹാസൻ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ശോഭന മഞ്ജു വാര്യർ എന്നിവരും പങ്കെടുക്കും വ്യവസായ പ്രമുഖരായ എം എ യൂസഫ് അലി രവിപ്പുള്ള ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വമായ ഡോക്ടർ എം വി പിള്ള ഇങ്ങനെയൊരു വലിയ നര ഈ ഉദ്ഘാടന സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കും കവടിയാർ മുതൽ കിഴക്കേ കോട്ട വരെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വേദികളിലായാണ് കേരളീയ മരങ്ങേറുക കേരളീയത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന ഘടകമായ സെമിനാറുകൾ നവംബർ രണ്ട് മുതൽ ആറ് വരെ രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ ഉച്ചക്ക് ഒന്ന് മുപ്പത് വരെയാണ് നടക്കുക എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആറ് മുതൽ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറും എക്സിബിഷൻ ട്രേഡ് ഫെയർ ഭക്ഷ്യമേളകൾ ഇങ്ങനെ മറ്റെല്ലാ പരിപാടികളും രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണിവരെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നവകേരളത്തിൻ്റെ ഭാവി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെമിനാറുകൾ അഞ്ച് വേദികളിലായി നടക്കുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക വ്യാവസായിക രംഗങ്ങളിലെ പുരോഗതിയും ഭാവി ലക്ഷ്യങ്ങളും ഈ സെമിനാറുകളിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യും കേരളത്തിലെ കൃഷി സംബന്ധമായ സെമിനാറിൽ വിയറ്റ്നാമിൽ നിന്നുള്ള കാവോ ഡുക് പാറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ റൈസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസ് ചെയറാണ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രിസ് ജാക്സൺ ലോക ബാങ്കിലെ മുതിർന്ന കാർഷിക സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനാണ് ഇവരെല്ലാം പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും 
കേരളത്തിലെ ലിംഗനീതി മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ക്ഷേമവും അവർ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും കേരളത്തിലെ ഭൂപരിഷ്കരണം മത്സ്യമേഖല തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളും ക്ഷേമവും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും സെമിനാറുകളിൽ ഉണ്ടാകും കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സിംഗപ്പൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സ്റ്റഡീസിലെ വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ റോബിൻ ജെഫ്രി യു എസിലെ ബ്രൗൺ സർവകലാശാലയിലെ സോഷ്യോളജി ഇൻ്റർനാഷണൽ ആൻഡ് പബ്ലിക് അഫയേഴ്സിലെ പ്രൊഫസറായ പാട്രിക് ഹെല്ലർ ഇവരൊക്കെ സംസാരിക്കും ആരോഗ്യരംഗത്തെ പുരോഗതികളും കേരളം മഹാമാരിയെ നേരിട്ടത് എങ്ങനെയെന്നതും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ സെമിനാറുകളിൽ ബോസ്റ്റണിലെ ഹവാർഡ് ടി എച്ച് ചാന സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിലെ രാജ്യാന്തര ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ റിച്ചാർഡെ കാഷ് എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെന്നൈ ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ സൗമ്യ സ്വാമിനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും ഐ ടി മേഖലയെപ്പറ്റിയുള്ള സെമിനാറിൽ തമിഴ്നാട് ഐ ടി മിനിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ പളനിവേൽ തങ്കരാജും പങ്കെടുക്കും പ്രവാസി സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് ലോകബാങ്കിലെ മുതിർന്ന സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ ദിലീപ് റാത്ത ഖത്തറിലെ ഖലീഫ സർവകലാശാലയിലെ മൈഗ്രേഷൻ എത്തിക്സ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വിഭാഗം പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ രാജയ്യ ആർ ജുറൈദിനി ഇവരെല്ലാം സംസാരിക്കും ഓൺലൈൻ ഓഫ്ലൈൻ രീതികൾ സംയോജിപ്പിച്ച് നടത്തുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് സെമിനാറുകളിലായി ഇരുന്നൂറിലധികം ദേശീയ അന്തർദേശീയ പ്രഭാഷകർ പങ്കെടുക്കും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ അനുമതികളെല്ലാം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദികൾ ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടാകും സെമിനാറുകൾ നടത്തുക എല്ലാ സെമിനാറുകളും ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ചെയ്യുന്നതിനൊപ്പം ആംഗ്യഭാഷയിൽ തർജ്ജമയും ചെയ്യുന്നതാണ് കേരളീയം വെബ്സൈറ്റിൽ സെമിനാറുകൾ സംബന്ധിച്ച തീയതി സമയം വേദി വിഷയം പ്രഭാഷകരുടെ വിവരങ്ങൾ ഓരോ സെമിനാറിൻ്റെയും കൺസെപ്റ്റ് നോട്ടുകൾ തുടങ്ങി എല്ലാ വിവരങ്ങളും ലഭ്യമായിരിക്കും കിഴക്കേ കോട്ട മുതൽ കവടിയാർ വരെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളെ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രദർശനങ്ങളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലൂടെ നടപ്പാക്കി വരുന്നതും കേരളത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളതുമായ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള എട്ട് പ്രധാന എക്സിബിഷനുകളാണ് ആദ്യ ഭാഗം കനകക്കുന്ന് ടാഗോർ തിയേറ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് അയ്യങ്കാളി ഹോൾ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയം പുത്തരിക്കണ്ടം ഇത്രയും വേദികളിലാണ് ഈ എക്സിബിഷനുകൾ ഒരുങ്ങുന്നത് കിഫ്ബി ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ടൂറിസം വകുപ്പ് ഇങ്ങനെ വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ജലസംരക്ഷണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രദർശനം വിവിധ കലാകാരന്മാർ ഒരുക്കുന്ന പ്രദർശനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പത്ത് എക്സിബിഷനുകളും ഉണ്ടാകും കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തരായ ശില്പികൾ ഒരുക്കുന്ന ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഇൻസ്റ്റലേഷനുകൾ തലസ്ഥാന നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്തെ നാല് വിമാനത്താവളങ്ങളിലും ഉയരും ഇതുകൂടാതെ കേരളത്തിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് ഡിസൈൻ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതും കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു സ്മാരകങ്ങൾ പ്രദർശന സങ്കേതങ്ങൾ എന്നിവ അന്തർദേശീയ ധാരയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ റിയാസ് കോമ് തയ്യാറാക്കുന്ന ആർട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനും എക്സിബിഷൻ്റെ ഭാഗമാണ് മുപ്പത് വേദികളിലായി മുന്നൂറിലധികം കലാപരിപാടികൾ ഇറങ്ങിയേറും നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറോളം 
കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുക്കും എട്ട് വേദികളിലായാണ് ട്രേഡ് ഫെയറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് സംരംഭകരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് വ്യവസായ മേഖല വിനോദസഞ്ചാര ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ സംരംഭങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് മീറ്റ് ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറിലധികം ബയേഴ്സ് പങ്കെടുക്കും മാനവീയം വീതി മുതൽ കിഴക്കേ കോട്ട വരെ പതിനൊന്ന് വേദികളിലായി കേരളത്തിൻ്റെ തനത് രുചികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വ്യത്യസ്തമായ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കും തട്ടുകട മുതൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ വിഭവങ്ങൾ വരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ നൂറ്റി അൻപതിലധികം സ്റ്റോളുകൾ സജ്ജീകരിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഫുഡ് ഷോ ഫുഡ് ബ്രാൻഡിങ് പരമ്പരാഗത ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളുടെ പ്രദർശനം വിൽപ്പന ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായ പത്ത് വിഭവങ്ങളെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോ വിഭവത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം നിർമ്മാണ രീതി അടക്കമുള്ള വീഡിയോ പ്രദർശനം സ്റ്റോളുകളിലുണ്ടാകും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് മുതൽ വേൻറോസ് ജംഗ്ഷൻ വരെ ഒരുക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഈ ഏഴ് ദിവസം നൈറ്റ് ലൈഫിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമാകും ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർമാരാകുന്നത് ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിലും കേരളത്തിലും പ്രശസ്തരായ ഫുഡ് ബ്ലോഗേഴ്സാണ് കവടിയാർ മുതൽ കിഴക്കേ കോട്ട വരെ വൈദ്യുത ദീപാലങ്കാരം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാന വേദികൾ വിവിധ ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വൈദ്യുത ദീപങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കും പ്രത്യേക ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദീപക്കാഴ്ചകളാൽ കനകക്കുന്നിൽ വിവിധ സെൽഫി പോയിന്റുകളും ഉണ്ടാകും വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ കൃതികൾ കോർത്തിണക്കിയ ഇൻസ്റ്റലേഷനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളിലൊന്നായ നീലവെളിച്ചം പ്രമേയമാക്കി ഒരുക്കുന്ന സെൽഫി പോയിൻ്റാണ് ഇതിലൊന്ന് ടാഗോർ തിയേറ്ററും ടാഗോർ തിയേറ്ററിൽ മൂൺ ലൈറ്റുകൾ നിലാ നടത്തത്തിന് വഴിയൊരുക്കും മ്യൂസിയത്തിൽ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി മൃഗങ്ങളുടെയും ചിത്രശലഭങ്ങളുടെയും രൂപത്തിലുള്ള വൈദ്യുതാലങ്കാരങ്ങൾ തീർക്കും നിർമ്മാണ ചാരുതിയെ എടുത്തറിയിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള നിറങ്ങളും വെളിച്ചവും അണിനിരത്തിയാണ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ദീപാലങ്കാരം ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി കേരളീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കെ എസ് എഫ് ഡി സിയുടെ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ചലച്ചിത്ര മേളയിൽ നൂറ് ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും കൈരളി ശ്രീ നിള കലാഭവൻ എന്നീ തിയേറ്ററുകളിലാണ് പ്രദർശനം എൺപത്തിയേഴ് ഫീച്ചർ ഫിലിമുകൾ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പും ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയും നിർമ്മിച്ച പതിമൂന്ന് ഡോക്യുമെൻ്ററികളുമാണ് മേളയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികയുടെ സഹായത്തോടെ സഹായത്തോടെ ദൃശ്യങ്ങളുടെയും ശബ്ദങ്ങളുടെയും മിഴിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് പുനരുദ്ധരിച്ച അഞ്ച് ക്ലാസിക് സിനിമകളുടെ പ്രദർശനം 